हेलो एवरीवन दिस इज मन मोहन तिवारी एंड यूर वॉचिंग योर चैनल फिनंशियल पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ आज कमेंट बॉक्स से कुछ क्वेरी पिक किया हूँ एग्जैक्टली exactly आज संडे है तो एग्जैक्टली exactly आज जो वीडियो बनेगा वो कमेंट बॉक्स से जो कुछ एक क्वेरी है उसके बेसिस पे बनेगा तो आज जो कमेंट है यहाँ पे मैंने सारे कमेंट को लेके आना आपके सामने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टाइम को लेके लेकिन कुछ एक क्वेरी जो मैं लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हालांकि ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए तो एग्जैक्टली exactly, सबसे पहले मैं कौन सा कमेंट लूँगा मैं सबसे पहले जो कमेंट लूँगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो विनोद कुमार जी का है ये बोले क्या एस का रिटर्न विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही रहना चाहिए प्लीज़ रिप्लाई सर देखो विनोद जी सबसे पहले जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वो रिटर्न कैसे होता है जैसे जैसे एन का प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको रिटर्न परसेंटेज इन मुनाफा देखने को वहाँ मिलता है अब जो एन का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस एन का प्राइस का जितना डिफ्रेंस आपको देखने मिलता है बाइंग प्राइस से और जो करेंट प्राइस चलता है वो आपका प्रॉफिट होता है तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को निकालना चाहते हो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है मान लो अगर आपने इन्वेस्ट किया दस हज़ार आपको अब तेरह हज़ार टोटल जो पूरा प्रॉफिट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको तेरह हज़ार दिखा रहा है और आप चाहते हो कि तीन हज़ार यहाँ पे हम निकाल लें तो सबसे पहले आपको उस तीन हज़ार का एन जो भी यूनिट है उसको सेल आउट करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हो यहाँ पे आप प्रॉफिट वैसे नहीं निकाल सकते हो कि मेरे को तीन हज़ार का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ तीन हज़ार यहाँ पर मिल जाए और मेरा यूनिट उतना ही रहे और जो वैल्यू है उतना ही रहे ये पॉसिबल नहीं है सिर्फ मुनाफा यहाँ नहीं निकाल सकते हो आपको यहाँ पर यूनिट सेल आउट करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हो अपना मुनाफा चलिए अब बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ जो अगला क्वेरी है यहाँ पर अशोक पांडे जी पूछ रहे हैं री नाइस सर एक ए का दूसरे ए में कैसे म्यूचुअल फंड स्विच कर आ, सकते हैं प्लीज़ सजेस्ट मी एच डी एफ सी टू एस बी आई म्यूचुअल फंड देखिए अशोक पांडे जी बहुत अच्छा क्वेरी है ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है एग्जैक्टली exactly कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ एक ए से दूसरे ए में स्विच कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले अगर आप एक ही ए में मैं सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ अगर आप एक ही ए के दो फंड में स्विच कर रहे हो इट मीन्स कि एस बी है उसमें से एस बी आई स्मॉल कैप से आप एस बी के ब्लू चिप में ट्रांसफ़र हो रहे हो इट मीन्स कि यहाँ पे स्विच कर रहे हो तो एग्जैक्टली exactly आपको यहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे लेकिन आपको जो अगर एग्जिट लोड हो रहा है इट मीन्स कि अगर एक साल के अंदर आप उस फंड से दूसरे फंड में स्विच हो रहे हो तो वहाँ पर एग्जिट लोड आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा एक चीज़ आपको ध्यान देना है और ईजिली आप एक फंड से यहां पे दूसरे फंड पे स्विच कर सकते हो आपको अपना यूनिट यहां पे सेल नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर आप एक एमसी से दूसरे एमसी में जा रहे हो फॉर एग्जांपल आप एस के कोई म्यूचुअल फंड से एच के म्यूचुअल फंड में जा रहे हो या एच के एमसी से कोई एस डी के म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके पास म्यूचुअल फंड है उसको वहां पर आपको सेल आउट करना पड़ेगा इट मीन्स कि वहां पर आपको क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एस में न्यू एस या न्यू लमसम करना पड़ेगा इट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट आपका करेंटली चल रहा है किसी भी एम पे उसको क्लोज करके वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा और उस पैसे को फिर से आप एस में जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एक एम से दूसरे एम में अगर स्विच कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक न्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिस एम के साथ आप जुड़ रहे हो लेकिन सेम एम में अगर एक फंड से दूसरे फंड में जा रहे हो तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कोई यहाँ पे रिडम्सन का रिक्वायरमेंट नहीं है इजिली आप कर सकते हो लेकिन दोनों कंडीशनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा है इट मीन्स कि एक साल के अंदर फंड का यहाँ पे यहाँ पे कोई एग्जिट लोड चार्जेस तो पे नहीं करने पड़ रहे इन सारी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पर अशोक पांडे जी आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और जो आपका क्वेरी था उसका सोल्यूशन आपके सामने चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ तो अगला क्वेरी है यहाँ पर रेडमी फायर का ये बोल रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप माइनस में जा रहा है अब मैंने सबसे पहले जब इन्होंने पूछा तो मैंने इनसे पूछा कब आपने इन्वेस्ट किया था और एस और लमसम आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर रेडमी फायर के साइड से इनका रिप्लाई आया कि मेरा दोस्त बोल रहा था उसने 2000 की एस आज से शुरू की है और वो लॉस में है देखो एक चीज़ सबसे पहले बात यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है किसी भी अगर कोई एक ऐसा इन्वेस्टर हो कोई आपका दोस्त हो कोई रिलेशन में हो अगर वो एडवाइस कर रहा है कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो 
वैसे बातों पे आके आप इन्वेस्ट ना करो आप रिसर्च करो आप एग्जैक्टली exactly एनालाइज पूरा करो और उसके बाद पे आप ये डिसीजन लो क्या वो म्यूचुअल फंड मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं क्या वो जो दोस्त जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है क्या वो उसके रिस्क के अकॉर्डिंग वो रिस्क मेरे को फिट हो रहा है कि नहीं तभी आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ठीक है और दूसरी बात कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है आपके दोस्त और जो भी रिलेशन में उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है तो क्या वो सेम म्यूचुअल फंड पे आप बिलीव कर सकते हो सबसे पहले ये रिसर्च करें दूसरी यहाँ पर अब हम दूसरा पॉइंट अगर कवर करें तो एक दिन में कोई म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं देगा एक चीज़ आप क्लियर कर लो म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको यहाँ पे पाँच से छः साल मिनिमम तो देना ही देना पड़ेगा तब जाके आपको एक अच्छा हैंडसम रिटर्न दिखने को मिलेगा लेकिन अगर आप आप सिर्फ दो दिन और पाँच दिन के रिटर्न के बेसिस पे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे आप डिसीजन लोगे तो ये एक गलत बात है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है आप अगर वैसे पाँच और छः दिन के बेसिस पे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है एक म्यूचुअल फंड अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ढूंढने की आप हाई रिस्क प्रोफाइल में हो मीडियम रिस्क में हो या फिर लो रिस्क पे करो इन तीनों प्रोफाइल में देख के आप अपने आप को ये देखो कि आप इन तीन प्रोफाइल में से कौन से रिस्क पे फिट हो रहे हो और उसके रिस्क के अकॉर्डिंग फिर वैसे म्यूचुअल फंड का सलेक्शन करो और कम से कम अगर आप इक्विटी मोर इर ओरिएटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आप पाँच से छः साल तो आपको रहना ही है लेकिन जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप जाओगे एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ अब जो अगला क्वेरी है यहाँ पर रवल जैन का है यहाँ पर बोल रहे भाई डीमिट अकाउंट किस में ओपन करें जड़ोदा में और फाइव पैसा में दोनों ऐप्स की प्ले स्टोर में रेटिंग और कमेंट देख डर लग रहा है कोई मनी रनिंग मशीन बोल रहा है तो कोई बोल रहा है पैसा वापस बैंक में विड्रो ही नहीं होता है कोई फ्रॉड बोल रहा है क्या करें भाई आप समझाइए क्या फ्यूचर में अगले 40 साल तक कौन सा डीमिट ऐप सही है जिसमें पैसा ना डूबे चलिए रवल जी आपने बहुत अच्छा क्वेरी किया बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेरी आ रहा होगा देखो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो मेरे को पर्टिकुलर जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं उन पर बिलीव नहीं है तो एग्जैक्ट exactly बैंक्स वाले जो आपके पास डीमेट अकाउंट है उसके साथ जाएं जैसे कि एच सिक्योरिटी आईसीआईसी का जो भी प्लेटफॉर्म जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है आपको डीमेट अकाउंट एग्जैक्टली exactly उसके साथ जाएँ वहाँ पर आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करोगे लेकिन लेकिन अगर आप जड़ोदा और फाइव पैसा की अगर स्पेशली बात कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ये अचानक से गायब नहीं हो सकते डूब नहीं सकते हैं क्योंकि से का यहाँ पूरा कंट्रोल है कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है कि अपने आप मन से आए और अपने आप से गायब हो जाए एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अगर आप सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा सा आप टेंशन में हो तो एग्जैक्टली exactly मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बैंक्स के जो डीमेट अकाउंट्स हैं उस पर बिलीव करें और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन लेकिन डीमेट अकाउंट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिस क्या होता है डीमेट अकाउंट में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जो एक्सपेंसिस ज़्यादा होता है वो ब्रोकरेज चार्ज होता है दूसरा जो होता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है और तीसरा जो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है ये तीन एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये तीनों एक्सपेंसेस जो आप देखोगे जो बड़े बड़े डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर हैं जो बैंक्स हैं उनके एक्सपेंसेस ये तीनों बहुत ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसीलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ जुड़ें जो कि जैसे जड़ोदा हो गया पाइप पैसा हुआ इनके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम है इट मीन्स कि ना के बराबर अकाउंट ओपनिंग कोई कब कोई फी भी नहीं है और कहें अगर एनुअल मेंटेनेंस तो एक साल आपको यहाँ पे ये डिस्काउंट भी देते हैं कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है तो ऐसे ऐसे फैसिलिटी हैं अगर अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ जुड़ते हो तो लेकिन मैं अब पहले ये बताया अगर आप सिक्योरिटी पर्पस को लेके अगर आप टेंशन में हो तो एग्जैक्टली आप एच डी कोटेक के जो डीमेट अकाउंट हैं उसके साथ जुड़े वहाँ पर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप और अपने एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंग सोचो तो एग्जैक्टली exactly जरोदा और फाइव पैसा ये अच्छे ऐप हैं जिसके थ्रू आप अपना शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो अब अब बात ये रही कि अगर आप इंट्रा डे करते हो इट मीन्स डेली आपका टर्नओवर ऑलमोस्ट कहे तो 50 से 60 लाख का है तो आपको जो बड़े बड़े सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं जो बड़े बड़े ऑलमोस्ट डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर हैं उनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसलिए आप जरोदा और फाइव पैसा के साथ जुड़ सकते हो लेकिन अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए पोजिशनल होल्डिंग रखते हो इट मीन्स कि आप शेयर को बाय करके और दो साल तीन साल और पाँच साल बाद बेचते हो तो एग्जैक्टली आप एच के साथ
बहुत ही अच्छे हैं दोनों ही ऐप में आप एग्जैक्टली exactly ट्रेड कर सकते हो लेकिन मेरे को अगर आप बोलोगे रैंकिंग देने के लिए कि दोनों में से रैंकिंग किसको आप दोगे सबसे पहले तो मैं जरोधा को यहाँ पे दूंगा एक्सपेंसेस के मामले में उसके बाद में फाइव पैसा को लेकिन अगर आप एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो यहाँ पे मैं फाइव पैसा को सब नंबर वन दूंगा और दूसरे नंबर पे मैं जरूदा को रखूंगा तो एग्जैक्टली exactly आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो क्या क्या पॉइंट पे आप अपने आप को रखना चाहते हो और इस पॉइंट के बेसिस पे कौन सा ऐप आपके लिए सूटेबल हो तो रवल जी आपको यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ एक क्वेरी या कुछ आपके माइंड में क्वेरी चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बेझिझक क्वेरी जनरेट कर सकते हो दोस्तों ये था आज का क्वेरी संडे का एग्जैक्टली exactly अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस क्वेरी से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर बेझिझक क्वेरी आप जनरेट कर सकते हो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन जाने से पहले एक हम रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत